Die Revanche im Pokal ist geglückt gegen Bielefeld. Heute geht es in der Liga wieder weiter um wichtige Punkte gegen Augsburg. Kurz vor Hinrundenschluss spielt also die beste Garde, denn das nächste Spiel in der Champions League wird dann wahrscheinlich mit der BF gespielt. Wir sind ja da schon durch. Geht nur noch um Platz 1 und Platz 2. Da werde ich da mal ein bisschen austauschen. Aber heute ist wichtiger. Fünf Punkte Vorsprung. Wolfsburg spielt unter anderem gegen Leipzig. Da nimmt sich also auch schon mal die Konkurrenten gegenseitig die Punkte. Und dann wollen wir selbst im Regen mal gucken, ob wir unsere Performance noch auf den Platz bringen. Wir spielen heute mal gleich im 4-3-3. Ich muss da aber nochmal was ändern. Oder? Ne, Quarazkela, genau. Veron spielt ja wieder. Adeyemi. Denn... Äh, Augsburg spielt auch wieder mit einem 4-4-2, allerdings mit zwei etwas deferen oder defensiveren Sechsern. Also dieses 4-4-2, die zweite ähm, Formation für die FIFA-Experten. Und dieses 4-3-3 hat gegen Bielefeld besonders gut geklappt. Die haben so ähnlich gespielt und von daher möchte ich der Aufstellung heute mal von Anfang an eine Chance geben. Und die erste Chance ist für uns hier und das erste Tor. Durch den Mann, der alles kann. Karim Adeyemi geht schon wieder richtig gut los, richtig früh. Sensationell. Wichtig vor allem. Viertes Tor erst in... In elf Partien, ja gut, Lindström hat die meiste Zeit gespielt, ne? darf man nicht vergessen. Aldi ist halt so ein bisschen der Leidtragende. Muss man sagen. Weil sonst ist natürlich Lindström gesetzt. Aber ihr seht, Aldi der müsste eigentlich auch schon. Ich, ich müsste eigentlich mit vier Mittelfeldspielern müsste ich spielen. Achtung, Augsburg. Aggressiv mit dabei. Ich müsste eigentlich mit Lindström, mit Aldi mit Quarazkelia. Und mit Bellingham und Cavallo und am liebsten noch mit Ryan Kent. Also ich müsste eigentlich mehr als elf Spieler hier aufbieten. Aber das ist nochmal ein gutes Zeichen, wie breit wir und wie gut wir vor allem ne, besetzt sind. Nicht nur Quantität, sondern auch Qualität dieses Jahr. Und wir brauchen das für jeden Wettbewerb. Und Alea setzt nach. Sehr schön gemacht. Adeyemi, nächste Chance, setzt er sich da durch. Ja, aggressiv. Die Augsburger, wie immer. Die stehen so im Mittelfeld. Der Tabelle sollen uns eigentlich nicht gefährlich werden nach Ballgewinn. Schnell umgeschaltet. Und jetzt Veron. Sehr, sehr schön gespielt. Es geht fast wie von alleine. Und das spiegelt auch so ein bisschen unsere Saison wieder. Ballgewinn, schnell nach vorne. Alea, die Augsburger rücken irgendwie falsch ein. Also warum der zweite Innenverteidiger noch mit nach innen rückt. Hätte jetzt auch nicht sein müssen, aber was Veron natürlich dann draus macht, hoho. Ein Anwärter auf ein Tor des Monats. Also schönes Tor, klar. Ob das jetzt ein Tor des Monats wäre, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall die 2-0-Führung nach einer Viertelstunde. Und mal gucken, wenn die Bayern noch ein äh, bisschen federn lassen. Ein Remis irgendwie mal holen. Dann haben wir ja noch mehr Punkte Vorsprung. Dann könnte das dieses Jahr echt funktionieren, dass wir Meister werden. Unter anderem, ne? wir haben ja noch den DFB-Pokal, da geht es gegen Bochum. Die Bayern haben ein ganz schweres Los gegen Sandhausen zu Hause. Sollten sie irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Und in der Champions League schauen wir dann mal, wer auf uns wartet. Im Achtelfinale, Bellingham, Aller, nächste Chance, abgefälscht. Genauso muss es sein, druckvoll in eine Richtung, dass der Gegner gar nicht weiß, wo hier vorne und hinten ist. Quarazkelia, wieder die Ecke und Aller. Also das ist diese Saison auch viel, viel stärker geworden. Wir sind viel gefährlicher nach Eckbällen, weil wir halt einen guten Schützen haben und weil wir Abnehmer haben in der Mitte. Alea, Skamaka, ja zur Not auch Rüdiger, aber die kommen meistens gar nicht rein. Entweder Alea oder Skamaka am ersten Pfosten. Die sind halt einfach gut geschossen. Ja, und durch diese Flügelformation, Leipzig führt oben gegen Wolfsburg, ist glaube ich für uns sogar besser. Ich glaube Leipzig hat 10 Punkte Rückstand, Wolfsburg hat nur 5. Von daher ist das gar nicht so verkehrt, dass Leipzig führt. Dass ich mich mal über eine Leipziger Führung freue, das kommt auch selten vor. Deswegen muss ich das hier genießen. 75% Ballbesitz, wow. Also Spielkontrolle auf Dortmunder Art, würde ich mal sagen. Aber Achtung, nicht rauslocken lassen. Augsburger müssen ja auch erstmal einen Weg durchfinden. 
Da ist vielleicht die Lücke. Schlotterbeck. Kriegt er nicht gestellt, aber ungefährlich von Demirovic. Ja, aber die brauchen auch nicht viele Chancen, ey. Die brauchen vielleicht auch nur ein, zwei Torschüsse. Eine Standardsituation, dann sind die wieder dran. Und den Pedersen, haben wir den nicht sogar von Augsburg geholt? Ach nee, von Rotterdam, ne? Quatsch. Den verwechsel ich jetzt gerade. Aber das verwechsel ich hier nicht. Aller, schöner Ball auf Adeyemi. Latte und Aller, kommt nicht ran. Aber Chance lebt noch. Eventuell, wenn Bellingham hier rankommt. Nee. Klappt leider nicht, aber... Chance lebt vielleicht jetzt noch. Adeyemi. Da klappt halt auch nicht alles. Aber schön gespielt. Lupfer leider an die Latte und Aller. Da hatte ich mitgerechnet, dass der rankommt. Was für ein schönes Tor. Easy peasy. Für William Cavallo. Da konntest du schon richtig sehen. Aber der Keeper stand auch zu weit vom Tor. Ehrlich. Und die Flugbahn. Gut, das ist halt in diesem FIFA möglich. Diese LT-Außenrissschüsse, die sind halt einfach OP, auch wenn die schon abgeschwächt wurden. Die waren ja mal noch stärker. Das ist halt einfach auch ein schönes Tor, eine komische Flugbahn und der Keeper, pff, weiß nicht, wirkt jetzt auch nicht gerade klein. Ob man den nicht doch hätte halten können, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir auch Latte, denn wir führen 3-0. Und wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind halt einfach, wenn wir in Topform sind, sind wir halt, weiß ich nicht, so wie eine Dampfwalze, ey, kann man das sagen. Wir überrollen ja quasi jeden Gegner, so in den letzten Spielen. Freiburg vor allem, Bielefeld dann auch zum Spielschluss. Adeyemi alleine gegen alle, Blake. Da braucht man einen Ball halten. Ja, das ist halt auch wieder ein Thema. Da können wir nochmal wieder anfangen. Die, Sch die Schwierigkeit der KI, die muss halt auch irgendwie ein bisschen mehr ausbalanciert werden. Also klar, wenn man auf Ultimativ spielt, soll es auch herausfordernd sein. Aber ihr seht ja, nach einer Zeit, man hat sich daran gewöhnt, ähm, an die Spielweise, an den Schwierigkeitsgrad. Ich finde, ja, weiß ich nicht, da, da muss es auch eine Veränderung geben. Also ich meine, nicht nur diese Regler, die man dann immer wieder verändern kann, ne, mit... Äh, ja, Gameplay anpassen und Verletzungshäufigkeit, diesen Abschnitt, dass man den vielleicht komplett weglässt und das irgendwie integriert in die Schwierigkeit. Ich weiß halt auch nicht. Ist halt nur eine Idee. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, EA Sports FC, man weiß noch nicht so recht, wo man es hinstecken soll. Ne? Bei dem, was man hört, geht jetzt erstmal um Lizenzen, wer bekommt welche Liga und so weiter. Das wird erstmal ein großes Hin und Her. Aber auf der anderen Seite bleibt die Konkurrenz auch das Geschäft und ich denke einfach, dass das nur gut werden kann. Weil ja dann beide Spiele sehen müssen, dass sie die meisten Spieler rankriegen, ne? Verkaufszahlen und so weiter und so fort. Wirtschaftlich muss man da auch mal drauf gucken. Aber in erster Linie soll es ja auch Spaß machen. Und deswegen wäre es auch schön, wenn es zu beiden Spielen eine Demo geben würde, dass man es vorher austesten kann und dass man sich das Spiel dann holt. Oder man kauft sich einfach beides gleichzeitig und guckt mal, aber das ist auch ein bisschen rausgeschmissenes Geld, glaube ich. Naja, das äh, ist ein anderes Thema. Jetzt sind wir hier noch bei Augsburg. Und Bellingham, der hat auch ganz viel Platz. Das gibt es ja gar nicht. Die Augsburger steht da mit 6, 7 Mann hinten. Und ein planloser langer Ball nach vorne. Und dann ist Rüdiger halt da dieses Jahr. Und fängt das Ganze ab. Nächste Chance, Quarats Keda, das ist viel zu viel Platz. Veron, der kann sich auch mal wieder ein Tor gönnen. Ein Tor schießen hat er sich verdient. Bellingham, Achtung, Cavallo, das hatten wir schon mal in der ersten Halbzeit. Diesmal passt Blake auf und ist da. Aber ihr seht, das ist Hanebüchen, 2-0 für Leipzig, gut. In dem Falle gut, ansonsten nicht. Ansonsten können die gerne immer verlieren. Wenn es nach mir geht, Cavallo, schöner Ball hinter die Abwehr. Aber abseits, schade. Aber der Pass war nicht verkehrt. Oh gut, beim Ergebnis von 3-0. Da bin ich dann jetzt auch nicht so traurig, wenn nicht jeder Ball reingeht. Aber trotzdem, im Spielfluss bleiben. Herbstmeister müssen wir ja dann eigentlich bald schon sein. Je nachdem, wie Bayern dann spielt. Vielleicht lassen die ja auch nochmal federn. Auch nochmal ein Freischuss jetzt. Wir können dann gleich nochmal wechseln. 
Nach dem Freischuss können wir auch mal ein paar Kräfte schonen. Rüdiger, der halt auch jedes Kopfballduell da gewinnt. Es läuft zurzeit gut. Vielleicht auch schon zu gut, aber bei der Truppe ist das auch nicht verwundern. Blake, Achtung, der kriegt ein bisschen was mit der Angst zu tun. Nein. Weil von uns natürlich keiner rankommt. Aber ihr seht, nach Ballgewinn geht das sofort schnell nach vorne. Das hat sich auch sehr verbessert. Oh, warum schieße ich denn nicht? Wir Ron abgefälscht von Alea und der kriegt das so gut geschrieben. Eigentlich zählt doch immer die Schusskraft, ne? Aber gut. Das kommt dann auch noch mit oben drauf, dass dann so Bälle reingehen. Vier Mann vorne, die wirklich die Verteidigung jedes Mal beschäftigen und dann... Er will sogar noch ausweichen, das ist ja der Witz einer Sache. Der will sogar noch ausweichen, der will das Tor gar nicht machen und dann macht er mit dem besten Stück des Mannes. Na, naja, auch er liegt am Boden, auch er kann es nicht glauben. Jetzt können wir mal wechseln beim 4-0. Ja, 4-3-3 ist momentan äh, die Meta, wie man so gerne sagt. Ich glaube, das äh, ist eine gute Formation. Auch klar, ich glaube, durch diese breiten Flügelspieler hier, wenn du die dementsprechend auch gut äh, ja, einsetzt, dann können die beiden Achter immer wieder reinstoßen in die Lücken zwischen Flügelspieler und Stürmer. Und so Not lässt sie den 1 6 halt komplett hinten Bellingham. Es scheint zur Zeit oder gegen 4-4-2-Formationen zu klappen. Muss man mal gegen andere Formationen ausprobieren, ob das auch gegen eine Dreierkette klappt, gegen 4-2-3-1. Aber die Zeit habe ich gar nicht. Um das alles auszuprobieren, bräuchte ich hier 24-7. Und ein paar Spiele Zeit, um das mal wirklich genau zu analysieren. Rüdiger ist da. Gretsch dazwischen und hat den. So. Nächste Chance. Ryan Kett und Skamaka, die haben natürlich auch noch Bock. Die möchten auch noch mal was zeigen. Nochmal die Augsburger über Diata. Oh, der ist jetzt bei Augsburg. Rüdiger kommt wieder und... Oh, ne. Kriegt den Elfmeter gegen sich. Gut, das war jetzt ein bisschen doof da eingesprungen. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich da den Ball spiele. War unnötig, klar. Ja gut, dann trifft er leider doch schade. Ich dachte eigentlich mit der Grätsche. Na gut, also, aber ist er noch nicht drin. Kobel, der Elfmeter-Killer. Gott, die Augsburger. Beim Stand von 4-0, ey, 20 Minuten vor Schuss. Dieng gegen Kobel und Dieng. Nagelt ihn anders als Okugawa rein. 4-1, gut, unnötiges Gegentor. Muss man gar nicht großartig diskutieren. Der Elfmeter der hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Gut, ein Ehrentreffer. 4-1, Dieng. Wird uns jetzt aber nicht äh, ja, aus, dem, aus dem Konzept bringen. In dem Spiel und auch nicht in den nächsten Spielen. Aber vielleicht mucken die Augsburger ja doch nochmal auf. Von daher sollen wir das jetzt hier schon gut zu Ende spielen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Gar kein Problem. Ricardo Cavallo, Reyna... Mal alleine, Ryan Kent im Strafraum. Oh, abseits, okay. Schade, mal wieder so ein Freischuss oder ein Elfmeter hatten wir auch schon lange nicht. Ne? Ich glaube, Elfmeter sind echt rar. Also das zum Beispiel auch diese Ausgewogenheit. Klar, ich möchte jetzt nicht in jedem Spiel 10 Elfmeter haben, ne? aber ich glaube, wir hatten sogar mal eine Saison, da hatten wir gar keinen Elfmeter. Ah, Wolfsburg kommt auch nochmal ran. 2-1, McAllister. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ne? Da geht diese Schere auch wieder, das ist wie bei Formel 1, da geht die Schere auch ganz weit auseinander. Es gibt irgendwie nicht so ein Mittelding. Ne? Es gibt das sehr Extreme, entweder in die positive oder in die negative Richtung. Also fällt mir jetzt so auf. Und wenn sie das irgendwie hinkriegen, so eine gesunde Mischung, ja, dass man nicht jedes Spiel gewinnt, aber auch nicht jedes Spiel verliert, so ein, ja, der Mannschaft entsprechend, der Spielerstärke entsprechend, irgendwie so ein, ein gutes Mittelmaß findet, ja, auch im Spiel dann, so was die Standards angeht, Elfmeter, dann denke ich, äh, kann das auch ein ganz gutes Spiel nächstes Jahr werden. Mit Gameplay natürlich und vielleicht stattfinden ein Ultimate Team. Es muss ja auch noch geklärt werden, welches Spiel kriegt den FIFA Ultimate Team, wo das natürlich das Spiel FIFA. Vielleicht bringt der EA Sports FC so einen ähnlichen Spielmodus raus. Das sind ganz, ganz interessante Fragen. Und deswegen gehe ich dem Ganzen mal sehr offen entgegen. Und bin sehr gespannt, was wir dann da für ein Spiel präsentiert bekommen. 
So, letzten Augenblicke, Adeyemi nochmal. Gut, da kommt jetzt auch nicht mehr jeder Ball an. Naja, egal. Also, wir haben jetzt noch das letzte Spiel in der Champions League bei Lissabon. Sporting Lissabon. Dann haben wir noch zwei Ligaspiele. Und dann ist erstmal Winterpause. Dann schauen wir mal, dass wir ein paar Spieler verleihen. Vor allem unsere, klar, Jugendleute. Die Isländer vor allem, dass wir die verliehen bekommen. Dass die Spielpraxis sammeln. Und dann gucken wir mal, ob noch irgendwas auf dem Transfermarkt ist. Ob wir uns da nochmal irgendwo verstärken müssen. Aber ich glaube, wenn die hier alle verletzungsfrei bleiben, dann spielen wir auch mit dem Kader die Rückrunde. 4 zu 1, nächster souveräner Sieg. Es läuft momentan. Egal in welchem Wettbewerb schießen wir hier die Gegner aus dem Stadion. Sehr einseitige Partie. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Wolfsburg. Wichtig für uns. Leverkusen gewinnt gegen Freiburg. Die bleiben auch ja, oben dran. Kann man das überhaupt sagen? Aber egal. Oh, Ryan Kent Gladbach ist an Ryan Kent interessiert für 18,9 Millionen. Nee, den behalte ich. Auf keinen Fall. Die fangen jetzt hier an, bei mir zu wildern. Ich muss auch wirklich aufpassen. Davon habe ich geträumt. Christopher Pedersen, ja. Die würde ich gleich mal auf die Leihliste setzen. Jetzt, wo ich gerade es äh, sehe und dran denke. Scouts haben wir auch noch entsendet. Ne? Also, ah, aktive Aufträge. Jetzt zweimal äh, Text Fraction Separator. Das ist ja mal geil. Wen hatten wir denn hier noch alles? Pierre Gabriel. Hört sich an wie ein Sänger, wie gesagt. Jordan Sibachieu war auch mal auf der Liste. Aydin, Diaby, Pavard. Naja. Gut, also ich werde die jetzt hier noch auf die Transferliste tun. Mache ich aber nach der Aufnahme. Muss ja jetzt nicht in der Aufnahme sein. Und dann geht es gegen Sporting Lissabon. Mit veränderter Truppe. Wir spulen schon mal vor. Das wird, glaube ich... Und dann kommt Bayern schon. Okay, da muss ich doch nochmal gucken, ob ich... Wie ich da spiele. Nee, gut, da muss ich ja erst recht mit der B11 spielen. Gucken wir mal, sind zwar weitestgehend fit, aber ich glaube, da werde ich ein bisschen umstellen. Also, letzte Champions League-Spiel gegen Sporting, die können auch noch weiterkommen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.